Es brennt, Brüder, lach, es brennt. Oi, unser Arm steht, nebach, brennt. Beise winden mit ihren Gosen, reißen, brechen und zu blosen. Starker noch die wilde Flammen als Arumscheun brennt. Und ihr steht um Guckt, also sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt, also sich. Unser steht brennt. sich doch noch. Die Nacht schluckte sie, um sie niemals mehr dem Tage zurückzugeben. Wie war das damals? Warum wenden wir uns wieder dieser Zeit zu? Aber beginnen wir von Anfang. Ganz von Anfang. In 
jenen Jahren, die uns heute schon so fern erscheinen, begegneten wir einem deutschen Unteroffizier. Was suchte er in unserem kleinen bulgarischen Städtchen? Und wie hieß er eigentlich? Für uns alle war er einfach der Herr Unteroffizier. Man wusste hier nichts von ihm. Vielleicht nur, dass er etwas hinkte. Nicht mal seinen richtigen Namen konnten wir erfahren. Deshalb wollen wir ihn in unserer Erzählung einfach Walter nennen. Hitler. Da war der Kerl runter. <lacht> Noch ist die Weselblase. Schön ist sie. За едни сватба, за други братва. Добро утро, Херунте. Добро утро, бай Петко. Днеска много весели сте всички. Хубаво време, Херунте. Сиромашко лято. Ще не ще кава, бай Петко. Хубава запайка. Gut, sehr gut. Smeci, smeci, kamarad, kad on učiš, te ti prisedi. Ja vol, ja vol. Das geht dann noch weiter, heide, heide. Какво ново има? Наш не взеха с Молинкс. Четирски ми дивчувала. Smolensk. Smolenska jo. Icko, kara diriza. Kvarenta mil peru zen el saku. Kovo ti paresi? Umno je senjor Anriel, senjor dantisto. La 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 de parisi, žo multisisto. Todo s vamo san de hela komu un hermano. Da on traf sija? Da on traf sija? Was ist denn? Die Akkus sind auch nicht angekommen. Na und? Wir wollten sich doch drum kümmern, Herr Antraufzieher. Wir werden nicht fertig. Komm später. Siehst doch, ich arbeite. Und Offizier! Befehl, Hauptmann. Was äh, schreiben Sie ihm da? Meldung über laufende Reparaturen, Herr Hoffmann. Sie 
Sie haben das bulgarische Personal zu beaufsichtigen, Unteroffizier. Unterlassen Sie gefälligst in Zukunft Ihre Schmierereien! Die Rembrandt! Rembrandt? Hey, Sie, gib weiter! War das nicht Meichelei oder eine Beleidigung? Eine Beleidigung für den armen Rembrandt. Auch hier draußen wird gegrüßt. Der Alter hat heute wieder nicht den Glauben. Die Arbeit eine gute. Sauhaufen hier! Ah, das interessiert mich ein scheiß Dreck, großer Rembrandt. Du, sag mal. Wollen wir uns nicht wieder mal absetzen aus der Dreckwelt? Du, Walter. Weißt du, woran ich denke? Du denkst? Sieh mal an. Hey, hör mal zu, Rembrandt. Du weißt, beim Kommiss heißt es, denken verstimmt den Magen. <lacht> weißt du, wenn ich uns hier so sehe, dem Paradies, da dachte ich eben, woher wir beide gekommen sind. Leningrad. Oh. Weißt du noch, was die erwischt hat? Ja. Na und? <lacht> Na und? Leningrad und dieses stille, wilde Inselchen? <lacht> nee, nee. Es gibt keinen Krieg. Bestimmt nur Stille. Ha? Die Amis. Die fliegen vorüber. Und goodbye. Bloß mit den Weibern, da ist nicht viel los. Und nicht, dass sie nicht wollten, aber sie zieren sich so. Du, Walter, weißt du, wir müssen mal wieder was Anständiges in der Kneipe organisieren, hä? <lacht> oh, nee. Ich bin glücklich, du. Weil du ein Schimpanse bist. Ach Gott, du bist zu beneiden. Die Menschheit hat sich zwei Millionen Jahre lang hochgerackert, um wieder dahin zu kommen, wo sie angefangen hat. Schade um die viele Mühe. Ach, im Krieg sind alle Schimpansen. Da, schau, auch so ein kleiner Schimpanse. Hey, Schimpanse! Komm mal her, Schimpanse! Idi, Idi! Du stehst da im Schokolade! Verdammt wildes Land. <lacht> Kinder wissen nicht, was Schokolade ist. Verflucht noch mal. Was ist denn? Griechische Juden. Der Teufel soll sie holen. Ich muss sie übernehmen. Bis Güterwagen kommen. Wiedersehen, Rembrandt. Genieße du wenigstens unser stilles Tal. Du, oh, mein stilles Tal, bis ich tausendmal.
Da, nimm. Na, nimm schon. Danke. Ich rauche nicht. Herr Offizier! Herr Offizier, ich bitte Sie. Eine Frau liegt in den Wehen. Na und? Noch was? Eine sehr schwere Geburt, Herr Offizier. Beide werden sterben. Sie und das Kind. Was soll ich denn da machen? So was kann doch mal vorkommen, ne? Ihr seid keine Menschen. Wilde Tiere. Alle Deutschen sind gleich. Vom ersten bis zum letzten. Alle. Wölfe. Ratten. Hör mal zu, jedem. Für das, was du da eben gesagt hast, kann ich dich auf der Stelle erschießen. Würde nicht mal Gewissensbisse dabei spüren. Aber... Hab einfach keine Zeit. Taxi, Petko? Bogle? Wie? Onde disse que ele é Sara? Tudo se vai arreglar. Mos vão mandar ele e nos casar a Auschwitz. Dizem que vamos a laborar em las barcas. A criatura vai quedar viva e sã. Os germanos ao cabo, ao cabo, e os sombios adames. Não é verdade, Rui? Sim. E eu sou um Benedames. Eite-te, papai, eite-te. É o coração, eite-te. Tu está em regula, Ruth. Se se vezes, é do pédia. Aide, aide, blanca. Blanquita. Pediam, nós iniciamos o metido alfabeta. Aide. Alfabeta, gama, delta, alfabeta, alfabeta. Pior psicrema, pior psicrema. A ti narki. Aide. Alfabeta, gama, delta, alfabeta, 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 alfabe
estos son locos. Ahí están pariendo. Aquí están avisando la Ale Bet. Puede ser vaya a ser y un balcón, estrella de Marías. Dios santo. Todos se enloquecieron. No estás entendiendo que nos están enviando a la casa Paná. ¿O estás esperando de los hermanos Piedad? De los hermanos Piedad. ¿O es que canca? Hinter der Tafel. Ja, dat is zo'n kar of bolletje. Ah. Erledigen ze is hier. Meer kan ik niet doen. Dat weet je toch wel. Toch wel moet daar. Aqua. Pelink. Aqua, kajentje. Sissen. Aqua. Je hebt maar kinder gelernt. Ja. En hier wordt een kind geboren. Dus... Das niemals lernen wird. Niemals? Sagen Sie, warum hat man euch hierher gebracht? Das wissen Sie besser, Herr Offizier. Kein Offizier, sondern Unteroffizier. Keinerlei. Sie sind Deutscher. Warum hat man euch hierher gebracht? Man wird uns nach Polen bringen. In irgendein Dorf Auschwitz. Wozu? Warte, warte. Wir werden Kohlköpfe pflegen, sagt man. Sie haben wie ein Mensch gehandelt. Nehmen Sie. Das ist eine alte Ausgabe von Heine. Behalten Sie es. Wozu? Nur ein Gott weiß, was uns in Polen erwartet. Was nölt ihr dauernd von Polen? Menschen verrecken an der Front. Und ihr? Ihr werdet bloß arbeiten. Wenn mit Gemüse gehen. Was ist denn dabei so Schreckliches? Wissen Sie das von bestimmter Stelle? Mit dem Gemüsegärten? Selbstverständlich. Dann. Dann entschuldigen Sie bitte. Sie haben gelogen. Ich danke Ihnen. Immer dieses Danken, Danken. Alle danken. Wofür denn? Dafür, dass hier noch so ein armer Wurm geboren wird. Oh. Oh. Noch ein Mensch wird geboren. Oh. Oh. Ein Mensch? Das hat aber lange gedauert. Das Huhn ist schon total vernichtet. <lacht> Horus, Porus, Philippus. <lacht> Na, bin ich nur dein Freund oder nicht? Ne? Du sollst nicht leben wie ein Hund, komm her. Auf dein Wohl. Ah, ja? Was machen denn deine Juden? Hm? Haben Sie denn Ihr Kind schon gekriegt?
Aber nur dir zuliebe habe ich den Arzt in das Dreckloch reingelassen, du. Rembrandt. <lacht> Na, ist doch schon. Es wird doch kalt. Ich habe keinen Hunger. Kein Hunger. Gut. Wollen wir wieder mal porträtieren? Höchste Zeit, dass wir fertig werden damit. Ja. Keine Lust heute, Kurt. Schon zu spät. Auch gut. Ist ja deine Sache. Gut. Mhm. Was ist denn eigentlich Auschwitz? Ein Ort. Ein Ort jetzt holen. Man sagt, da wäre es nicht so schlecht. Ne? Wo? Ein Auschwitz. Von denen, die dort reingekommen sind, ist keiner mehr zurückgekommen, der was Näheres erzählen könnte. Ja, also, gute Nacht. Du hast doch gesagt, du bist mal da gewesen. Was ist denn nun Auschwitz? Gemüsegärten. <lacht> Schöne Gärten. Ja. Das ist eine Mühle. Eine Mühle für Menschenfleisch. Na ja. Ich schlafe, ist schon spät. Weißt du, Kurt, es gab das Mittelalter, die Renaissance, das goldene Zeitalter. Jetzt ist das Zeitalter des allgemeinen Idiotismus hereingebrochen. Ja, so ist es. Kurt? Hörst du, Kurt? Hast du mal was von Heine gelesen? Die sind zum, zum Fluss runter. Was ist denn hier los? Herr Unteroffizier, Diebe in der Garage. Was gibt's denn hier zu stehlen? Schrott? Hast voll Gespenster gesehen. Gespenster schießen nicht, Herr Unteroffizier. Ich habe klar zwei Menschen gesehen. Sie sind über die Mauer. Господин Бляже, да, Варден, господин Хунтер, 
Дам малко кюмир. Колко му искаш? Преди войната пет, а сега десет. Полизай. Седнете. Бай, Петко, какво ново има насам? Нищо ново. За еврейския лагер вече ви изпратих съобщение. Да. Штабът на отряда взе решение местната организация да помогне с каквото може. И как да помогне? Онзи ден събрахме 10 чувала картофи за децицата. Немските власти не разреших. Евреите потвърлиха бележка, молят за хинин. Доктори, става дума за хинин. Казвай сега твоето. Море има ми ранини и болни. И аз съм дошъл за медикаменти. Трябва още днес да се изпратят. Откъде бе, другар? Откъде? А в гората откъде да ги намерим? Седем най-се души лежа горе, знаеш ли? Знам бе, доктор. Знам. Аз не съм доктор. Имам само четири семестъра. А горе съм и лекар, и заболекар, и хирург. А имам само аспирин. Аспирин за рани. Аспирин за малария. Аспирин за дезинтерия. Успокой се, бе. Тя свикане не става. Извинай, добър. Знам, че и на вас се е тежко. Ей, теб те е фанала в проклетата. Нищо ще мине. Все половин час всичко ще мине. И тъй, бай, Петко. Трябва да се намерят превързочни материали и медикаменти. И то още днес. Защото трябва да се вдига от този район. Ще видим. Ще измислим нещо. И още един въпрос. Най-важният. Идва зима. Може би последната партизанска зима. Трябва да се намери уръжи. Не такова. А пушки. Добро, добро. Още веднъж, ако сподим до всякото. Добър ден, господин Кудов офицер. А, аз още ще бай, Петко. Я цвели ти за трейдинг да ме трефам. Как се казваше по-български? Мелница. Мелница. Чу ли, Петко? С нощи в гараж, краци дошли. Краци ли? Че какво ще дигнато там? Не знам. Гуми, лаборатори. Мило, лучи, господин подофицер. Дай на мен. Добре, стрелия, Шпетко. Дай оканче. Тази заран забрави запалката в къщи. Развели се той. Жалко, жалко. Хубава запалка. Господин подофицер, 
Trebuie de timp cu pari. Da. Mă întreabă fapt ai tine milion. Mexicanii scrie valuta. Stau dumă de trei trei mii de lei. Să știi? Trebuie de mii de care să vă spunem pentru fițer. A fam bulutorii tă na garaj îmi am novu. Ah, snaiș. Cați le care să te asili. E dvali vă spunem pentru fițer. Sigur nu se te asili nici tu drugo. Poscap. Da prodavaș na ceano le cărstva. Păi ia mamel să tia. Ați ne târgu. Trebuie de mii de evrei tot lager. Имат много болци. Какво влиза ти в работа това? А не мислиш, че и те са хора, господин Плофицер? Ето смети коня в лъжа. Три хиляди? Все ми си парите. Не трябват ми. Па, Валда! Ало! Come here. 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 Come Mein bester Freund, Rembrandt. Ja. Ah. Ja, philosophiert schon wieder irgendwo. Ja, ja, ja. Благодаря, господин Вунтер. Валда е един идиот. Давай. Един идиот. Aus dem Glas hier darf niemand trinken. Wie heißen Sie, kleines Fräulein? Mutzi. Was? Mutzi. 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 Schönen Lust, Gustavin Offizier. Was? Ach, da ist er ja. Mein Freund, Rembrandt. Rembrandt. Los, einmal Schaschlik für meinen Freund Walter. Und Wein. Bitte, bitte, bitte. Ich liebe Bulgarien. Ein, ein schönes Land. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Ihr habt noch keinen Krieg. Wir haben England, Amerika, den Krieg her kann ich erläutern. Jawohl. Hast du gehört, Walter? Die haben denen den Krieg erklärt, weil sie weit weg vom Schuss sind, verstehst du? Aber mit den Russen, da wollen wir das nicht aufnehmen, ja? Und vor euren Partisanen scheißt ihr doch vor Angst in die Hosen. Wir keine... Angst vor Partisanen. Ja. Wir sie vernichten. So. Ja. Das ist nun der Krieg. Da ist euer Krieg. Ja. Ja. Da kann ich nicht lachen, Mensch. Wir haben einen Winter lang vor Leningrad gelegen. Mhm. Das ist ein Krieg, mein Lieber. Was? Ja. 
Tazga i kojaga. No vi ste istinski geraj. Ja, baš? Istinski. Pa za cijel dina, ha? Si zak, tu bist ein vare held. Oj, oj, oj. Ima hajno kaj štimo, vas? Loš, trink, jo. Tak, tak. Oj, 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 oj. Nein, 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 Гледай това по-скоро да попадне в еврейски лагер. Нека нощ, пай петко. И утре пак тук. Мадмозел. Си гефален ми. Си дай не вунда шейна шампанзе. Ай, гледай, 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 гледай. Allerdings, die haben sich den Lippen nicht rot bemalt. Heute tun sie es. Welch ein Fortschritt in zwei Millionen Jahren. Nicht wahr, Mademoiselle? Das ist eine Wolke. Bitte setzen Sie sich. Hey, hey. hörst du dich wieder? Herkomm, lustig sein. Jetzt sei mal Kavalier. Zeig ihr, was wir von einer Dame erwachen. Zack, zack! Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Da, trinken Sie auf unser Wohl. Wir wollen nicht. Trinke ich eben auf ihr wohl. Hätte ich so Rembrandt. Solche dressiert man anders. Großartig, Rembrandt! Kommen Sie mit mir hinaus, ja? Ist in Ordnung. Ich bin dein Freund. Ich verzichte. Okay. <lacht> Pass auf, dass sie nicht abhaut. <lacht> halt die Augen offen. Du wirst mir später berichten. <lacht>
Wohin führen Sie mich? Keine Angst, wird Ihnen schon nichts passieren. Sie spielen wohl immer die Rolle eines edlen Ritters. Wir spielen alle irgendeine Rolle. Wie geht es dem Kleinen, das vorgestern zur Welt kam? Es ist tot. Vielleicht besser so? Sterben ist nie besser. Ich wäre daran nicht so sicher. Warum? Solange ein Kind lebt, lebt auch eine Hoffnung. Merkwürdig. Dass Sie in Ihrer Lage noch an etwas glauben. Was bleibt uns anderes übrig? Was waren Sie früher? Bevor man bemerkte, dass ich Jüdin bin. Lehrerin. Ich war Kunstmaler. Ein schlechter Kunstmaler. Jetzt bin ich ein schlechter Soldat. Ich war eigentlich nie was Ordentliches. Ich ging durch die Museen und dachte, dass der Mensch das vollkommenste Geschöpf der Welt ist. Und jetzt? Jetzt? Jetzt weiß ich auf alle Fälle, dass der Schimpanse viel vernünftiger ist. Da. Sie fliegen mit Ihren Bomben irgendwo hin. Und das Leben dort wird sofort verstummen. Wie die Grillen hier verstummt sind. Sie fliegen vorüber und die Grillen werden wieder zirpen. Auch die Menschen werden weiterleben. Sogar dann, wenn keine Hoffnung mehr ist. Immer ist Hoffnung da. Wenigstens die, dass nach uns bessere Menschen sein werden. <lacht> die werden aus dem gleichen Material sein. Das, was die Menschen jetzt trennt, wird vorübergehen. Wie vor kurzem die Flugzeuge vorüber sind. Sie werden wieder zurückkommen. Und werden wieder vorüberfliegen. Aber dasselbe sage ich doch auch. Das Böse kommt und geht wieder. Das ist eben ewig. Das hängt von den Menschen ab. Nichts hängt von ihnen ab. Der Mensch ist kein Gott. Nur ein Mensch. Viel hängt von ihm ab. Wenn er wirklich ein Mensch ist. Meine Mutter. Sie hatte drei Söhne. Zwei davon sind aus Russland nicht zurückgekommen. Und sonst niemanden? Nein. Niemanden. Wie in Friedenszeiten. Stell dich ein und er begleitet sie nach Hause. Er und sie haben sogar einen kleinen Amor, der sie liebevoll beschützt. <lacht> da kann man nichts machen. Jede Epoche hat eben ihre Amors. Sie sehen, auch unsere mangelt es nicht an Poesie. Nacht. Übrigens, eigentlich hasse ich die Menschen gar nicht. Sie hassen sie nicht, aber sie haben Angst, sie zu leben. 
Angst? Ja. Ja, mein den Leben. Das heißt, etwas für ihn tun. Oder wenigstens den Willen haben, es zu tun. Gute Nacht. Zigarette? Danke und auf Tier. Was tun? Was kann man denn tun? Wir schlafen bei Hund auf Tier. Ja. Schlafen. Господин полицер, разрешите да доложа. Господин полицейят началник рече да дойдеш при него в полицията. Полицай? Събитам бе да полицай са зухам. Да, значи това е всичко. Това е господин началник. Казах всичко. Добре, нека влезе. Was ist denn passiert? Warum haben Sie meinen Arbeiter verhaftet? <lacht> Herr Unteroffizier, entschuldige ihn bitte. In Nacht diesen Mensch von geheimen Posten. Er hat Sack mit Medizin. Ich denke für Partisani. In Judenlager auch Medizin gefunden. Medizin Deutsche. <lacht> Herr Unteroffizier, vielleicht Wissen kann helfen. Nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Bedauere. Za posleden pat te pitam. Koi ti je dal lekarstvo? Nikoi. Sam ge odkrana kot ambulatorit. I koi ti pomagaše? Nikoi. Slušaj. Bodi blagorazum. Аз и господин подофицера ти обещаваме, че ще направим всичко, за да облегчим съдбата ти. Кажи най-после къде е трябвало да се срещне с партизаните. Казах вече, господин началник. Нямах среща с никакви партизани. Разхождах се. С пълнараница медикаменти. Търсях да ги продам на някой. В гората! На мечките! Там, на каракачаните. Щяха да ми дадат цяло овца за тях. Ще говориш ли? Ще стреля? Не бой се, това е партизанско оръжие. То не стреля. Пистоле во партизани антик. Вен хер унтер официр. Нох етва серфарен, вер данкен верден. С Богом, хер унтер. Sie entschuldigen, dass wir Sie gebracht in Polizei. 
Sie wissen, wir haben gleiche Interessen. Ich wiederhole, die Deutschen und die bulgarischen Behörden behandeln euch Juden loyal. Wir erwarten das Gleiche von euch. Das ist gerecht, sogar sehr gerecht. El gobierno germano y bulgaro se están comportando veramente loyal. Nosotros queremos lo mismo de vosotros. Esto es justo. Heute Nacht hat irgend so ein Schwein Medikamente aus deutschen Heeresbeständen ins Lager geschmuggelt. Das ist verboten! Jeder, der im Besitze dieser Medikamente ist, hat diese unverzüglich abzuliefern. Verstanden? Esto es defendido. Cada uno que tiene de estos medicamentos debe en vista de entregarlos. Na? Wer macht den Anfang? Das ganze Lager zwei Tage ohne Essen. Noch ein Röllchen. Noch einen Tag ohne Essen. Darf ich die Herrschaften noch einmal höflich bitten, mit den Medikamenten herauszurücken? Danke sehr, Madame. Danke sehr, mein Herr. Vielen Dank. Danke. Danke. За какво? Това е брат ви, говори. Тази захан бях в полицията. Не знам. Кой предаде блажи, господин подофицер? Ти мислиш, че аз съм? Не съм казал това. Не вярваш ми, Петков. Ти си немец. 
Pleža arestuva ga zekretni policijski postovi. Može trijat važe da kaže časam da leka svata. Kakva poza? Dobro, momče. Zašto izlaga će leka svata sa samo za evri? Zašto to nemaš da dodeš? Sigurno nemaš. A zašto odnes ne rabotiš? V garaže ima policija. I utra nema da dojdeš? Ne. Napuštam grada. Tuk stava gorešte za mene. Tadej, a ti paš? Druga de. Daleč. Vseki je prav sa sebe si. Spavam. Jaz ne predal blaže. Tvoja sapajka. Se mi? Na Merechko v garaž in nazi večer kruga do Dokakraci. A zašto ne sopšti v policijata? Ti si do bačo vek, Petko. Jaz mnogo iskam, ti men da vjavaš. Poštavaj, gospodin podoficer. Iskak da ti kaže, če jaz ne sam krdec. Od nazi večer, ko ga to dodohme v garaže, ni ni dodohme za guni. I kakva v tamta sihtu? Iskak me da vlezem v sklada so ražitu. Vsetno še nekaj smo vsemi dava. I vseki je prav za sebe si, gospodin podoficer. Da, vseki. Ti nisi kradec, v jasno je sam svinja. I več še njema, da se vidim, Petko. Sigurno njema. No, ti ste srešniš drugi. Ako ne Petko, Vasil ili Ivan. Vsedno, nije sme mnogo. Kao i vi je. Nije. Može bi nekoga što razbreš. Na nu? Du bist ja heute schon zu früh hier, Rembrandt. Hey, ist Andor Schnaps. Was ist los mit dir? Gut. Nichts Besonderes. Du warst heute blendend den Juden gegenüber. Echt deutsch. Ja? Und das haben die sich selber eingebrockt. Übrigens, habe ich mal deine Jüdin wieder gesehen. Ganz große Klasse. Also, Alter, am nächsten Mal bin ich dran, verstehst du? Hey, was hast du denn? Wegen so einer werden wir doch unsere Freundschaft nicht in die Binsen gehen lassen. Wir nehmen uns hier wie die Kinder. Entschuldige schon. Ich bin dein Freund und dabei bleibt's. Und deine Jüdin kannst du wieder haben, wenn du willst. Heute noch. Ha? Auf Befehl des Herrn Leutnant. Kannst ruhig schlafen gehen. In den Kirchgarten. Ich liefere sie dir dort ab. Danke, Herr Unteroffizier. Geht in Ordnung. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich bin nicht freiwillig gekommen. Der Soldat hat mich gebracht. Immer noch misstrauen, ja? Was wollen Sie von mir? Nichts. Ich bedauere nur, was auf dem Schulhof passiert ist. Mit den Medikamenten. Ihr Freund ist konsequenter als Sie. Der bedauert wenigstens nichts. 
Er und ich sind nicht dieselben. Ihr seid alle schuld. Gleich schuld. Oder sind Sie etwa ohne Schuld für diesen Tag? Für alles, was in den letzten Jahren täglich passiert? Ich habe das nicht gewollt. Viele haben es nicht gewollt. Doch Sie haben zugelassen, dass es geschieht. Sie mögen recht haben. Hab ihm immer Pech. Wollt ihnen helfen mit den Medikamenten? Hab ihnen dadurch nur Unglück gebracht. Wenn das wahr ist, warum haben Sie das getan? Nur so. Was erwarten Sie jetzt von mir? Nichts. Warum haben Sie mich dann hierher holen lassen? Um Ihnen die Wahrheit zu sagen. Über die Medikamente? Nein, über euch. Man belügt sie. Auschwitz, das sind keine Gemüsegarten. Das ist ein Konzentrationslager. Ein Todeslager. Ich weiß. Das nehmen Sie so ruhig hin. Sogar ein Schimpanse graut sich vor dem Tod. Ich bin kein Schimpanse. Und wie steht es mit Ihren Grillen und mit Ihren viel gelobten guten Menschen? Sie singen. Gut. Sie müssen sich retten, Sie müssen fliehen. Warum gerade ich? Ich hatte nie die Fähigkeit, an alle Menschen zu denken. Aber Ihnen muss ich helfen, das ist für mich sehr wichtig. Für Sie? Ja. Der Mensch muss manchmal etwas tun, um sich selbst zu beweisen, dass er kein Schwein ist. Helfen Sie mir, es zu tun. Sie haben es schon getan. Ich werde Menschen finden, man wird sie verstecken. Ich kann meine Leute nicht im Stich lassen. Vater, die Kinder. Ich habe kein Recht dazu. Es ist Krieg. Er trennt immer Menschen. Sie müssen die Kraft haben, Ruth. Wohin soll ich denn fliehen? In diesem fremden Land. Zu wem? Vielleicht zu den Sternen? Nur dort ist es jetzt ruhig. Und ist es gleich, ob Krieg gefahren ist oder Frieden. Ob die Menschen glücklich sind oder unglücklich. Und ob es überhaupt Menschen gibt. Sternbildern. Ein jeder Stern in seinem Sternbild. Weil es ihnen kalt ist und sie sich vor der Einsamkeit fürchten. Ich habe kein Sternbild. Sie werden es finden. Der Mensch sucht immer und findet. Man sagt, dass jeder Mensch einen Stern am Himmel hat. Ja. Und wenn er sich von seinem Platz losreißt, geht dieser Mensch zugrunde. Auch Sie haben einen Stern auf der Brust. Wenn er sich von seinem Platz losreißt, geht der Mensch zugrunde. Das darf nicht sein. 
das darf nicht sein. Du musst fliehen, Ruth. Vielleicht. Aber es ist gemein, allein zu fliehen, ja? Denk nach. Ich werde wiederkommen. Denk nach, Ruth. Das ist doch ein unsinniges Opfer. Vielleicht... Es ist Zeit, dass ich ins Lager zurückkehre. La gente si hace en negro solo en la desgracia. Primero que los entiendes. La desgracia los a uno y ellos se espantan de traidores. Pero no hice nada de negro. Nada. Por qué lo primero que lo digas. Yo ya sé. Un doch möchte ich ihn noch einmal sehen. Diesen verdrehten. Guten Menschen. Mensch, ist 
Da ist ein Wetter draußen. Was machst du denn da? Natürlich. Kitzel wieder irgend so ein Käse. Und mein Porträt bleibt unvollendet. Kurt? Ja? Wann werden eigentlich die Juden abtransportiert? Hast dich in sie verknallt. Klar, Fall. Ach, Quatsch. Also wann? Morgen. Bist du sicher? Klar, Fall. Ich habe einen Transportbefehl ja schon in der Tasche. Wo willst du nur hin? In die Werkstatt. Die hat doch schon längst Feierabend. Ich hab noch zu tun. Той замина. Трябва да го видя. Нали ти казвам, не е в града? Къде да го намея? Много трябва ми. Много. Лес. Можете ли да скриете един човек? От кретските евреи. За колко време? Много. Та края на вената. Жената ли? Да, ти знаеш я. Само една жена. А другите? А другите, господин подофицер? Ти не искаш да ми помогнеш. Кога трябва да стане това? Още тази вечер. Добре. Ела, ще видим. Отворете. Какво има, бай Петко? Не бойте се. Добър човек. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Има бай, Петко. Една от вашите, от гръцките евреи, тая носа ще избега от лагера. Можеш ли да я скриеш за няколко дена? Опасно е, бай, Петко. Ти знаеш нашето положение. Аз сам бих я прибрал, но при мене сега не може. След няколко дни ще я приплатим другата. Не бойте се. Добре. Само съседите да ни видят. Благодаря. Бай Петко ще я доведе тази вечера. Кесно. Let Michael stay at the window. 
Чакам. От тука. Hey, Posten. Ja? Leutnant Müller hat mich beauftragt, hier eine Person abzuholen. Im Lager ist doch niemand mehr, Herr Unteroffizier. Was? Wo sind die Juden? Vor einer Stunde hat man sie zum Bahnhof abtransportiert, Herr Unteroffizier. Er sagt, das Böse geht. Er wird nicht mal wiederkommen. Sie ist fort. Sie ist Böses geblieben. Aber sie ist eben doch stärker als ein Mensch. Ima li silas restu tova, Petko. Ima. Ima.
Ti kaza, če vas trepa vi oražijo? Da, gospod. Für uns alle war er eben einfach der Herunteroffizier. Niemand hat seinen Namen erfahren. Daher haben wir ihn Walter genannt. Doch Sie erinnern sich noch. Die Kehlen lässt uns feiern, lässt mit Eier 